പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്താ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര തരം റിഫ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണവശ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ടിങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു മുള്ളിൽ ചവിട്ടി വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാല് വലിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തോട് കൂടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് വലിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിശന്നായിരിക്കും വീട്ടിലെത്തുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചൂടുള്ള പാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഓ നമ്മൾ കൈ വലിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ചൂടുള്ള വസ്തു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ തൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വലിക്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ സംഭവം അപ്പോൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ മുള്ളുമ്പ് ചവിട്ടുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ മുള്ളു കൊണ്ട് ചവിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാത്രത്തിന് പിടിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമല്ല നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അന്തമിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ കുത്തുത്തേക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുക റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആക്സിഡൻ്റ് എന്നാൽ ആകസ്മികമായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വൈകി കാലിൽ മുള്ളു കുത്തി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ എൻ്റെ കാലിൽ മുള്ളു തറച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കാൽ വലിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമല്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിരിക്കണം ആകസ്മികമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവോളൻ്ററി ആയിരിക്കും ഇൻവെൻട്രി അനൈച്ഛികം എന്ന് പറയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതികരണം നമ്മൾ അറിയാതെ വലിച്ചിരിക്കും അറിയാതെ കാലെടുത്തിരിക്കും ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയും കേട്ടോ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാണി എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് ചിമ്മും അല്ലേ അത് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിരിക്കണം ഇൻവോളൻ്ററി ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പക്ഷേ ഇതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വേണം അല്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ റെസ്പോൺസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടക്കം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ അതിനെ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകും ആ ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലോ സ്പൈനൽ കോളിലോ എത്തിയാലാണ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ റെസ്പോൺസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒരു സ്റ്റിമുലസിനോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വസ്തു തൊടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടാണ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൈവലിക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് ശബ്ദമാണ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആക്സിഡൻ്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളൻ്ററി റെസ്പോൺസസ് ടുവാർഡ്സ് സ്റ്റിമുലായി ആർ കോൾഡ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായും അനൈച്ഛികമായും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അബോധ പ്രവർത്തനമാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയ ആക്ഷൻസാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ
reflex arc reflex arc is the pathway of impulse in reflex action reflex pravartanangalile aavegangalude sanchara paadeyana reflex arc nu pore endana reflex arc reflex pravartanangalile aavegangalude sanchara paadakku parayana perana reflex arc or reflex arc inde pradhana petta bhagangal endakeyana nu namukku list cheyam nokku ningale onnamatha bhagamana സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഉദ്ദീപനം വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസെപ്റ്ററുകൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്താ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ റോള് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് അല്ലേ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഗ്രാഹികൾ ഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവേഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആവേഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗ്രാഹികളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ആവേഗം എന്ത് ചെയ്യണം സ്പൈൻ കോളിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ ഈ എത്തിക്കുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ സെൻസറി ന്യൂറോൺ സംവേദ നാടികൾ സംവേദ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ടു സ്പൈനൽ കോൾ സുഷുംനയിലേക്ക് ആവേഗങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സംവേദ നാടികൾ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുണ്ട് അല്ലേ അവരെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുക ആ പ്രേരക നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസാണ് ഈ തിരിച്ചു പോരുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കണക്റ്റ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം മറ്റു ധർമ്മം കൂടി ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെൻസറി ഇമ്പൾസ് സംവേദ ആവേങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളരെ വേഗത്തിലുള്ള ആവേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക സംവേദ ആവയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വളരെ വേഗത്തിൽ ആവയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോണിനകത്തുള്ള ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പ്രേരക നാടികൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് ടു റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് വിവരങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രേരക നാടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട പേശ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണോ ഓർഗൻ അതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ് ബന്ധപ്പെട്ട പേശി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് ഓർഗൻ ആണോ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം റിലേറ്റഡ് മസിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണാണെങ്കിൽ കണ്ണിലെ മസിൽസ് കാലാണെങ്കിൽ കാലിലെ മസിൽസ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈൻ്റെ ചിത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം റിലേറ്റഡ് മസിൽ വിഡ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്സ് ബൈ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് മസിൽ പേശി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൈ പിൻവലിക്കും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് പേശികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേശി പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് കൈ വലിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള വസ്തുമ്പ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് എംബേഴ്സിൻ്റെ ജനറേഷനും ഈ ആക്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ ഭാഗം സ്റ്റിമുലസ് രണ്ട് റിസെപ്റ്റർ മൂന്ന് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അടുത്ത ഭാഗം ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അത് അവസാനമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പൈനൽ കോഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് മാത്രമാണോ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ റിഫ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ല സം ടൈം റിഫ്ലക്സ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ചില സമയങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചിത്രീകരണത്തിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ദ റിഫ്ലക്സ് is controlled by spinal cord or reflex is formed from the spinal cord is called spinal reflex nammal nertha parneya ottu mikka karyangalum spinal reflex in example aan withdraw the hands when unknowingly touch on a hot object withdraw the
കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സുകൾ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും സെറിബ്രം ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ബ്രെയിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സും എന്നാണ് പറയുക റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനുമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അതിനൊരു കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറിബല്ലത്തിന് ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും കൂട്ടത്തിൽ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിനകത്തുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പഠിച്ചില്ലേ ഓർമ്മയല്ലേ അസറ്റിൽ കോളിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്നൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്സ് അത്ര പ്രസക്തൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് മദ്യത്തിനകത്തുള്ള ആൽക്കോഹോളില്ലേ ഈ ആൽക്കോഹോളാണ് ഈ ആൽഫ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് റിട്ടാർഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആക്ഷൻ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും കുറയ്ക്കുകയും തൽഫലമായിട്ട് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലേക്ക് ആരോഗ്യം ചാടുകയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകിപ്പോകും കാരണം എന്ത് സഡനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കഥ പറയേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളമെന്നില്ല നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കരുത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് പറയാം ഇനി കൂടുതൽ ഓർക്കണ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പൈനൽ കോഡ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കുക എന്നതൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ആളുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും നല്ലൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നെട്ടലിനാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ ഈ രോഗിയെ നമ്മൾ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് തകരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയറിംഗ് ആയിട്ട് വേണം അത്തരം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കേണ്ടി വരാം അത്തരം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഇഞ്ചുറീസും ഒക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അത്തരം ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു